வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வித்யாஸ் குக்கிங் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் ஆலிவ் சிக்கன் மீட் பால்ஸ் ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இது வந்து ஒரு காண்டினென்டல் ரெசிபி நம்ம வந்து இந்த மீட் பால்ஸை நம்ம ரேப்ஸில் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா பாஸ்தாவில் சேர்த்துக்கலாம் அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதில் ஆலிவ்ஸ் இருக்கிறதோட அந்த மனம் நல்லாயிருக்கும் ஒரு மாதிரி நல்லா டேஸ்டியாக சீஸியாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அந்த செய்முறை பார்த்துக்கலாம் சிக்கன் கொத்துக்கறி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சிக்கன் கொத்துக்கறி வந்து பாதி அமௌண்ட்டு சிக்கன் பிரஸ்ட்டு பாதி அமௌண்ட் வந்து தொடை கறி வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த சிக்கன் கொத்துக்கறி செஞ்சு நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா நைஸாக இதை அரைச்சிருக்கேன் மிக்சியில் ஆலிவ்ஸ் வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் உரிச்சி நல்லா கழுவி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பூண்டு தூள் கார்லிக் பவுடர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் செடா சீஸ் மோசரலா சீஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஒயிட் பெப்பர் பவுடர் பிளாக் பெப்பர் பவுடர் ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ முதல் வந்து சிக்கனை மேரினேட் பண்ணிக்கணும் நம்ம வந்து சிக்கனை வந்து மிக்சிங் பவுலில் சேர்த்துருக்கோம் ஒயிட் பெப்பர் பவுடர் பிளாக் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து இஞ்சி பூண்டு விழுந்து சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் பூண்டு தூள் கார்லிக் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் ஆலிவ்ஸ் வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறது சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த ஆலிவ்ஸில் கொஞ்சம் உப்பு இருக்கோங்க நம்ம நிறைய உப்பு சேர்த்தோம்னா அந்த வெங்காயம் நீர்க்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் நம்ம வந்து செய்கிற கோலா உருண்டை வந்து ஒரு மாதிரி நீர்த்து போயிடும் ஸோ இப்போதைக்கு நான் வந்து உப்பு சேர்க்கல வெறும் சீஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைக்க போகிறேன் ஒரு மினிமம் டென் மினிட்ஸ் ஆகுது நீங்கள் இதை ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாம் நல்லா இன்ஃப்யூஸ் ஆகும் அந்த கொத்துக்கறியில் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த சீஸ் சேர்க்குறோம் சேர்த்துட்டு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஸோ இப்போ நான் வந்து சீஸ் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கொத்துக்கறியை பத்து நிமிஷம் மூடி போட்டு நல்லா ஊற வைக்க போகிறேன் இப்போ வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இந்த சிக்கன் நல்லா ஊறி இருக்குங்க இப்போ இந்நேரத்துக்கு நான் வறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உப்பு சேர்க்க போகிறேன் பேனை ஏற்கனவே மிதமான தீயில் காய வச்சுருங்க அதுக்கு பிறகு நீங்கள் இதில் உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணணும் கையை நல்லா நினச்சிட்டு தண்ணியில் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து இது வந்து உரி உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கணும் நீங்கள் நான் வந்து கையை நினச்சி நல்லா இந்த சிக்கனை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த ரெசிபியில் யூஸ் பண்ணியிருக்க பொருட்களோட லிஸ்ட்டு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் டீட்டெயில் ரெசிபி என்னோடய பிளாகில் இருக்குது பிளாக் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஐ கார்ட் அபவ் திஸ் வீடியோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய பிளாகுக்கு டைரெக்ட் ஆகும் த சேம் ரெசிபி வந்து இங்கிலீஷில் கூட போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கிலீஷ் வீடியோவோட லிங்க் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஐ கார்ட் அபவ் திஸ் வீடியோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய வீடியோவுக்கு டைரெக்ட் ஆகும் என்னை வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டரில் வந்து லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லா சோஷியல் மீடியாவோட லிங்க்ஸும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கையை நல்லா நினச்சி இந்த லைம் சைஸ் அளவுக்கு நான் வந்து சிக்கன் கோலா உருண்டை உருட்டியிருக்காங்க உருட்டி எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ கார்ன்ஃப்ளவரில் உருட்டி எடுக்கணும் எதுக்குன்னா இந்த கோலா உருண்டையில் நம்ம சீஸ் எடுத்துருக்கோம் அது நம்ம வறுக்கிறப்போ பேனில் அது ஒட்டோம் மெல்ட் ஆகிட்டு அந்த சீஸ் வந்து பேனில் ஒட்டோம் ஸோ ஒரு லேயர் வந்து நம்ம கார்ன்ஃப்ளவரில் துவச்சி எடுத்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் நான் நிறைய கார்ன்ஃப்ளவரும் சேர்க்கலை ஜஸ்ட்டு லைட் கோட்டிங் அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் இருந்தால் போதும் கோலா உருண்டை மேலே இப்போ இது இம்மிடியேட்டாக நம்ம வறுக்க வேண்டியது தான் இப்போ பேன் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிருக்குங்க அதில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்க்குறேன் நீங்கள் வந்து வெறும் பட்டருக்கு சேர்த்து கூட இந்த ரெசிபி தயார் பண்ணால் நான் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் அண்ட் கொஞ்சமாக வெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து இந்த ஹீ பேனை நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு மிதமான தீயில் இப்போ இது லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம இதில் கோலா உருண்டை சேர்க்கணும் இப்போ இந்த கோலா உருண்டை ஒரு நிமிஷம் நல்லா வேகத்துக்கு விட போகிறேன் நல்லா ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு விட போகிறேன் அது பிறகு நான் வந்து தண்ணி சேர்த்து இது நான் வேக வைக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி
ஃப்ரை ஆகிட்டு டேஸ்ட் நல்லா கூடும் அதுக்கு பிறகு நம்ம தனி சேர்த்து இந்த கோலா உருண்டை வேக வச்சோம்னா நல்லா குக் ஆகிடும் நீங்கள் வந்து இந்த கோலா உருண்டையை அப்படியே வேக வைக்காதீங்க ஏன்னா இதுலேருந்து வந்து அவ்வளோவா தண்ணி விடாது அந்த சிக்கன் வந்து சீக்கிரமாக ட்ரை அவுட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஒரு மாதிரி ட்ரை ஆகிடும் உருண்டை ஸோ அது அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது சாப்பிட்றதுக்கு லைட் ப்ரௌன் கலர் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இப்போ இந்த உருண்டை லைட்டாக நல்லா ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் இது அரை வேக்கா நல்லா வெந்திருக்கு கால் கல்ப அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்த்து இந்த கோலா உருண்டையை வேக வைக்க போகிறேன் அது அப்படியே வேக வச்சோம்னா அது ஒரு மாதிரி ட்ரை ஆகிடும் இப்போ மூடி போட்டு நல்லா வேக வைக்க போகிறேன் இப்போ இந்த கோலை உருண்டை வெந்துருச்சுங்க லைட்டாக தண்ணி இருக்குது பாருங்கள் லைட்டாக மாய்ச்சர் இருக்குது இப்போ இந்நேரத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரீசரில் எடுத்து வைக்கிறதா இருந்தால் இப்போவே நீங்கள் இறக்கி வச்சு இதை ஆற வச்சு ஒரு டைட்டான டப்பாவில் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் எப்போ சர்வ் பண்ணுறதா இருந்தாக்கா இது மேலே வந்து கொஞ்சம் சீஸ் தூவி அந்த சீஸ் மெல்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரே ஒரு நிமிஷம் மூடி போட்டு நல்லா அந்த கோலை உருண்டையை வேக வச்சு ட்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வந்து சர்வ் பண்ண வேண்டியது இது வந்து நம்ம பாஸ்தாஸில் சேர்க்கலாம் நம்ம வந்து பிரெட் ரோல்ஸில் சேர்க்கலாம் அப்படி இல்லைனா ரோட்டி ரோல்ஸில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நிறைய ஐட்டம்ஸில் வந்து இந்த கோலா உருண்டை சேர்க்கலாம் பீஸா மேலே சேர்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு லிமிட்டே இல்லைங்க இந்த கோலா உருண்டை வந்து ஒரு வர்சட்டைல் ரெசிபி அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் ஸோ இட்ஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் ஹெல்தி ரெசிபி அந்த ஆலிவ்ஸ் அண்ட் சீஸ் தாங்க இதில் வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் அண்ட் மனோ கூட அண்ட் ரொம்ப நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் ஒரே ஒரு நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக வச்சுருக்கேன் அந்த சீஸ் மெல்ட் ஆகிறதுக்காக இப்போ சீஸ் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு இதை நான் சர்வ் பண்ணிட்டேங்க ரொம்பவே அருமையான ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி வீடியோ நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட்டு மேலே வந்து லைட்டாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் தூவி இந்த நான் கோல உடனே சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் நாங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டோம் நாங்கள் ரோல்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டோம் அண்ட் பாஸ்தாவில் கூட சேர்த்து சாப்பிட்டோம் நான் உங்களை அடுத்த புதிய ரெசிபியோடு நான் மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் வித்யாலட்சுமி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்